Bueno, mi gente, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Vamos a entrar aquí al Coliseo. El Chavalillo, el hogar de los santeros. Santeros. La reconstrucción del tabloncillo. Ya eso está casi 10 cuadros, miren por allá. Esa, ese, el tabloncillo ese se tuvo que hacer nuevo. Había una deficiencia en la construcción, o sea, cuando se hizo el coliseo. Había desniveles y un montón de situaciones. Y pues ahí hubo, que ah, hubo que arreglar eso. Este. En, en fast lo más rápido posible porque por ahí vienen el equipo de los santeros de aguada aquí se jugó la temporada la última temporada fue en el en el 2019 el año que fueron campeones del baloncesto superior nacional y nada aquí eh, esperando verdad que que se ponga entonces el, el, el tabloncillo nuevo que ya viene por ahí porque aquí lo que se lo que hubo que reconstruir era la, la base del cemento vamos a salir porque me, no hay mucho pero quería que vieran esa eh, la reconstrucción esto como pueden ver es un coliseo bastante grande eh, con capacidad para creo que son 5000 personas pero en uno hubo, hubo juegos que me dicen que se metieron hasta 7000 y eso que los bomberos estuvieron por ahí y este pero aún así siempre se meten más de, la, de lo que hace el, 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 el coliseo como tal y aquí pues la nueva pintura de, la, de, de lo que es la, la estructura de, del coliseo ¿verdad? como un chinita tirando a rojo y el verde es esperanza que es un color que a mí me gusta un montón no sé si, si es el adecuado para el coliseo pero a mí me gusta ese color el Rafael el Ismael Chavalillo el Ismael Chavalillo delgado Ya en, en tres meses ya estaremos aquí este, eh, apoyando a este equipo, ¿verdad? Si Dios quiere, pues aquí estaremos. Ahora, ahora quiero que lo vean en la distancia, ¿verdad? En video, creo que hice un video hace mucho tiempo. Pues que lo comencé por aquí mismo. Hoy pues no encuentro para dónde ir, pero no está de más enseñarle el nuevo, el reconstruido coliseo Ismael Chavalillo Delgado. Ese coliseo pues, habían situaciones en el tabloncillo, especialmente la, la, la base en cemento. Que de, incluso que tenía una, una una especie de comején que se ponía el tabloncillo en madera y en vuelta de, de, de un año y pico ya estaba ya estaba picoteado 
por ese comején que se mete se mete entre el cemento y llega a la tierra porque pues cuando no se construye bien de la primera vez pues esas cosas pues suelen suceder entonces el equipo estuvo ausente por, por desde el 2019 tres años verdad 19 20 no jugaron el 21 22 y el 23 jugaron en fajardo en fajardo pues no tuvieron éxito porque pues allí la fanaticada eh, la fanaticada pues no 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 venía no iba a, 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 a ver los juegos verdad como que no, no nunca asimilaron el, el cambio de, de los santeros a, a cariduro y pues dejaron dejaron de ir no no, no apoyaron el equipo y el equipo estaba buscando nuevamente para dónde coger. Ellos habían salido de Aguada, pues, en la primera, ¿verdad? La primera este, situación que hubo era el aire acondicionado. Entonces, eh, a un mes de, de comenzar la, la temporada, eh, Surgió esa situación y el, el gobierno aparentemente y los dueños del equipo, porque el equipo no es, no es del pueblo, el equipo tiene su dueño, ¿verdad? Aquí está el, eh, la pista. El equipo pues tiene su dueño y el, los dueños pues deciden este, dónde, dónde les conviene más. La cosa es que, que se tuvieron que ir... Eh, en vuelta de, de un mes, ¿verdad? Prepararse para, para una mudanza después que, que se habían vendido abono, este, la gente estaba bien entusiasmada porque prácticamente venían de ganar el campeonato de, de Puerto Rico y entonces pues encontrarse con esa situación eh, no fue fácil, ¿verdad? Y a pesar de que ese año que estuvo, el primer año que estuvieron en Fajardo, le, 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 el equipo lució bien, incluso llegaron a semifinales. Pero aún así la gente no iba al juego. ¿no? Dejaron de, de, de asistir y poco a poco pues se fue enfriando la cosa hasta que entonces los dueños volvieron y decidieron eh, mover el equipo, ¿verdad? Trataron de irse al pueblo de Isabela. Eh, luego, pues, la, los dueños de equipo, ¿verdad? De los, de los, de los demás equipos. Eh, re, rechazaron, ¿verdad? La mudanza de Fajardo a, a, a Isabela. Ahí hubo, pues, ustedes saben, Quebradilla, un equipo que queda cerca, eh, no sé si Mayagüeo. O sea, hubo, hubo varios equipos que votaron en contra de la mudanza. Y entonces, pues, volvió a surgir, a resurgir la cancha de, 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 los, de los santeros en Aguada, la, la casa, ¿verdad? La casa de los santeros. Y... Y pues se llegó a un acuerdo con el alcalde, el alcalde pues, pues, este, el alcalde pues eh, llegó a un acuerdo con los dueños y ahora se está reconstruyendo el coliseo. Ya está pintado por fuera, ya la base de, de, de cemento, ¿verdad? Que es lo, lo, más, lo más tiempo que coge. Porque eso es una obra ¿verdad? De, de ingeniería donde hay que hacer una, una serie de, de, de cosas para que, para que de una vez y por todas quede bien. 
y ahí pues lo vimos, ¿verdad? Recuerden que este, 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 este videito pues me lo estoy sacando también de la manga para mostrarle con calma lo que es nuestro, la, nuestro nuestras facilidades. Aquí hay otra. Esta es la la, can, la, la cancha, no, ni, la, ni la concha tampoco. Esta es la, el, 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 la plazoleta, ¿verdad? La plazoleta eh, donde se celebran los eventos grandes aquí en Aguada, público, pues aquí es que se dan. Esto pues tiene una situación que es bastante, bastante, ¿verdad? Eh, perdón, es obvia, como pueden ver, no hay un solo árbol en la plaza, a pesar de que, de que están las, las, las bases estas en cemento, que son para eso, de hecho ahí habían árboles ya, ya grandes, y la pasada administración, pues después de María y y de los temblores pues decidieron que los árboles estaban y que, eh, que estaban eh, enfermos que no era verdad porque los árboles si se enferman tienen es como como nosotros verdad tú te enfermas y no no, no hay que no hay que tirarte a, a chataja te, te, te recetan medicamentos y, y usted sigue viviendo extendiendo la vida pero aquí pues decidieron cortar los árboles supuestamente para sembrar otros que eso es una es una, una falacia o una ignorancia cortar un árbol para sembrar otro y especialmente cuando usted es una persona adulta porque posiblemente no vuelva a ver el, el, el árbol ya eh, el árbol ya hombre, como decirlo, el frondoso. Aquí está. Voy a tirar una foto por si acaso. Y entonces, pues, yo en aquel momento levanté la, la, la voz de, de protesta. Y hice un video, no para, no para YouTube, pero hice un video para Facebook. Criticando aquel, en aquel momento esa porque miren ya el alca ese alcalde ya no está y la plazoleta sigue ahí pero sin los árboles esos árboles pues lo que había que, que buscar la manera de de, 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 de de curarlos verdad si era que estaban enfermos tratar de curarlos y, y meterle medicamento o lo que fuera pues ahí está la plazoleta que no hay quien se pare ahí en ningún momento del día hay que venir a esta hora esperar que el sol baje para entonces poder estar ahí claro ahí lo que ahora mismo pues lo, los niños son los que vienen a a, a practicar en las patinetas y ese tipo de, de y aquí pues está el rótulo de la bienvenida a los santeros wow. qué clase de y esto para un pueblo pequeño como Aguada es un honor tener un equipo un equipo de baloncesto superior la gente mucha gente no sabe lo que es tener un, un equipo hay un equipo ganador porque no es un equipo cualquiera un equipo con, 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 con posibilidades de ahora mismo tienen muchos muchachos jóvenes ya los veteranos pues salieron del equipo voy a tirar una fotito chubito a ese el número para que llamen a abonarse ¡Pum! pues la villalle eh, gente vamos a ir a Vamos a ir a un sitio por aquí. A ver si, si. A ver 
cómo está la entrada es un, el salto de Hawaii el salto de Hawaii vamos a ir ahí un momento pero antes que nada antes que nada vamos a, a, a desenvolver voy a desenvolver un paquete un regalo que me hicieron una gente allá en Polonia en Polonia su nombre es Liz Powell Liz Powell de Polonia es un seguidor un seguidor aquí está el estadio el estadio de béisbol Guillermo Hernández Willy Hernández déjame, déjame chequear a ver qué, qué es el regalito este, ¿verdad? Muchas gracias, Liz. Y su esposo, ¿verdad? Esto, Pollen. Wow. Tiene ahí un... Una dirección, ¿verdad? Escrita en polaco. Y yo, pues, no la puedo leer porque... You know. Déjame desenvolver esto para que ustedes vean. Bueno, mire gente, aquí está el paquetito. Aquí está la sorpresa. Vamos a sentarnos ahí para, para desenvolverlo, ¿verdad? Quiero que ustedes vean. Este, yo tampoco sé lo que viene ahí. Pero para mí eso es una sorpresa. Yo espero. Yo espero que desde acá te pueda. Te pueda ver yo abriendo el, el paquetito, ¿verdad? Porque aquí no tengo a nadie que me, que me dé la mano. paquete tal y como llegó Aquí está la dirección y viene bien envuelto así que vamos a vamos a buscar la manera de abrirlo este tengo una pregunta Débora algo más Débora ¿qué te pasó? Que me dice que se, se retira de mi de mi de mi canal y verdad yo no sé realmente qué le pasó oh, mira esto miren qué bonito Varsovia, la capital de Polonia. Muchas gracias. Aquí está lo primero. Son como unos cuadernos. Eh, de, ¿verdad? De la capital de Varsovia en Polonia aquí está un libro wow. con láminas esto lo vamos a ver con más calmita ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Vamos a verlo con calma. Porque tiene una... Una lámina... Muy, muy bonita. Wow. Esto me recuerda a... Al, al presidente Walesa. 
cuando ganó las elecciones allá en Polonia hace como como 20 años de eso y aquí wow mira Chocolate Cortés juega Villal miren esto gracias oh my god Gracias Liz, muy amable. Mira esto. Chocolates de Polonia. Thank you, gracias. Diferentes mezclas, ¿verdad? Diferentes sabores de, de, de chocolate eh, polacos. Juega, Villal. Gracias. Aquí. Una tarjeta. Rob Es una, una tarjetita. Dice aquí, Dear Chuito, warm greeting from Poland, el revolucionario Polonia. We invite you to visit our country, to stay in our house. Oh my God. <laughs> thank you, thank you so much. Eh, me están invitando para su casa en Polonia. Vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo nos va este, este año. Gracias, gracias. Vamos a ver qué hay aquí dentro, ¿verdad? Aquí hay otro, otro regalito. Eh, me parece que es como una como una taza Está en, en su Aquí está Son como una moneda de colección Desde Polonia Muchas gracias, Liz y el revolucionario. Jueguen Villal. Ok. Mira para allá. Y aquí la tacita para el café. Eso, juega Villal, gracias. <laughs> yes, it's very nice, very nice. Thank you, thank you so much. This is for for drink my coffee, huh? Yes, next coffee, I'm going to drink here in this uh, in this uh, taza. I don't know how how to, to say that in English. It's a 
It's a cup, right? Thank you. Okay. La tarjetita. Las monedas. Hay unas cuantas acá adentro. Ok. Muchas gracias para coleccionarlas. Este. Esta aquí. y aquí pues los chocolates chocolates ya mismo ya mismo abro el primero lo voy a abrir ya mismo este este es de limón y jengibre Nunca lo he probado. Nunca lo he probado. Vamos a probarlo. Por primera vez. Águila. Wow. Un saborcito chocolate y limón. Y el toquecito de jengibre. Tremenda combinación. Tremenda combinación. Muchas gracias Liz, muchas gracias Revolucionario, muy amables. Aquí están los cuadernos para verlo con calma y leer la parte de abajo. Interesante por demás. Gracias, muy amable y gracias por la invitación. Me están invitando para su casa. No les garantizo nada, pero lo vamos a tomar en consideración. Claro que sí. Muy amables. Vamos a guardar esto para seguir por ahí a darle seguir por ahí a darle una, una pequeña vuelta ok gracias Liz gracias revolucionario muy amables pues gente aquí estamos frente al estadio de béisbol aquí en Aguada y vamos a seguir por ahí van a ser las 5 son las 5 de la tarde gracias otra vez Liz gracias revolucionario esos chocolates wow me encantó, por lo menos el, el que probé ahora, con sabor a limón y un toque de, de, un momento. y el toquecito ese de la, 